une expo surexposée, avec une affiche imbriquée entre les colonnes de la bourse. Problème, il s'agit là d'un patrimoine architectural classé, ce qui a le don d'énerver l'ARO, une association de défense du patrimoine. Là, on voit bien qu'il y a un système de publicité, donc une seule image scindée, et euh, ce qui fait que le, le passant, quand il passe par là, automatiquement, il va voir une image et ça, ça, amène, euh, ça, ça, ça nous amène à ne plus voir du tout l'architecture, mais à se focaliser sur la publicité et, et plus du tout sur les colonnes euh, et sur ce qui est derrière, puisqu'on ne le voit plus. Et la roue va même plus loin. D'après elle, ce placement d'enseigne est illégal, car il aurait dû nécessiter un permis de la part de la région. Depuis décembre 2012, c'est la ville de Bruxelles qui organise des expos dans la bourse et donc aussi l'affichage, mais sans permis régional. La raison est simple, elle en est dispensée. Ce type d'action culturelle-là est dispensé de, de permis de la commission royale et soumis à un permis ville et un permis urbanisme. Et il y a effectivement M. UNESCO qui surveille aussi toute opération dans le périmètre UNESCO. Mais ce sont, euh, on va dire, des prescriptions que nous respectons de manière scrupuleuse. Reste que Laro regrette que les colonnes de portique servent de plus en plus, dit-elle, à l'accrochage de banderoles promotionnelles, comme c'est aussi parfois le cas pour la monnaie.